остался. Но тогда, когда мы освободили первых пленных с дома, который непосредственно был расположен поблизости Азовстали, те пленные и те мирные люди, когда вышли с этих подвалов, обнимали, целовали нас и говорили о том, что рады нас видеть, плакали со слезами на глазах, я понял, что я здесь оказался именно так, как нужно. И я ни, ни капли не сомневаюсь, что это была правильная идея. Я помню тот момент, тот фрагмент, который отложился у меня в голове, когда мы штурмовали дом, где было очень много мирных жителей и много этих самых азовцев. Мать с ребенком выбегает. Мы смотрим бинокль. Мы не можем штурм, мы не можем войти, мы не можем ничего сделать. Они мать ложат спину. Мать падает, прикинь. И мы ребенку кричим, беги, беги со всех сторон. Ребенок замер, не в понятках. Он как бы и побежать хочет, и матери помочь хочет. И тут на, в голову, прикинь, в голову, мразь. Эта тварь ребенку в голову бьет. Именно вот в этот момент все мы просто-напросто забыли, что такое смерть. Мы забыли, что там могут быть снайпера. Просто все толпой есть, ворвались, закидались шашками, газами, там дымами, чтобы нас не видели. Ворвались и просто, блядь, разорвали всех, кто там находится. Но мы зашли туда, не просто зашли от ценой своей жизни. Полегло, солдат много полегло. Но мы зашли, добились своего. Нам было наплевать на своей жизни, когда мы увидели жизнь ребенка, когда мы поняли, что это не люди, это звери, это твари просто-напросто, которые могут себе позволить убить ребенка, это не люди. Так что я считаю, что я здесь оказался именно правильно, по правильному пути. И все, что я здесь сделал, я сделал для вот этих людей, которые здесь живут сейчас и улыбаются, обнимают, берут координаты, где я живу, 